道光后宫为啥那么多被降级的妃子呢？清朝皇宫中道光可是个很神奇的存在，他脾气不好，经常给自己的嫔妃降级，最惨的就是同贵妃舒沐禄氏，一个不小心就从贵妃成了贵人，一代宠妃就此在后宫沉寂了。要知道，后宫中的妃子一旦失宠降级是很难复位的，而道光的后宫有这样的一个嫔妃，入宫为贵人，结果一不小心得罪了小心眼的道光，直接成了常在。不过幸运的是，他后来再次复宠成为贵人，然后一路高升到贵妃。道光。去世后，继任者还在给他进位，他的孙子、曾孙都成了皇帝，妥妥的人生赢家。他就是道光的庄顺皇贵妃乌雅氏，十五岁入宫，八年生育五个孩子。乌雅氏到底有多受宠呢？一八二二年，乌雅氏出生，她和雍正生母孝恭仁皇后出自同一家族，她的家族曾经也是很显赫的，只是后来慢慢没落了，在她父亲这里仅仅只是一个比妾式了。不过她养了一个好女儿。一八三七年，十五岁的乌雅氏参加选秀，被道光看中，封为林贵人，起点倒是蛮高的。不过。不知道为什么他被降位了，成了秀常在。不过两年之后，机缘巧合，他再次得到了道光青睐，再次被封为了林贵人，从此走上了宠妃之路。也许是当初莫名其妙的降位，再次复宠的乌雅氏变得非常的小心谨慎。加上此时的她正处于一个女人最好的年纪，所以道光很宠爱她。一年后，乌雅氏怀孕了，道光立即晋封她为林嫔，尚未生下子嗣，位分就得到了晋升。可以看到她的受宠程度。很快，乌雅氏生下了她的第一个孩子，皇妻子，也就是以。以后的纯亲王奕轩生子后两个月，他的位分再次上升为林妃，一年之内连升三级，这样的速度不要说道光朝了，就在整个大清后宫都是很少见的。此后的几年，他接连生下了三个孩子，八年时间他生下了四个孩子，还有一个不幸流产。细算起来，道光晚年所出生的孩子基本上都是乌雅氏生的。道光二十五年，乌雅氏生下了皇九子奕惠后不久，道光将其晋为林贵妃。这一年，她二十三岁，入宫八年，从一个秀女走到了贵妃，生下三子一女。这样的晋升速度以及生子数量，放眼整个清朝，估计都没人比了。很快，长他四十岁的道光去世了。和以往的宠妃不同，虽然他的儿子没当上皇帝。但他还是得到了下一任皇帝咸丰的善待，而且随着时间的推移，他的后宫地位进一步得到了上升。比皇帝小四十岁的乌雅氏，为什么会成为道光晚年最受宠的妃子呢？清朝皇帝从嘉庆开始，日子就开始不好过，以至于道光从即位开始就处于内忧外患，所以他的脾气不太好。当他妃子，经常会无理由的被降位。那么，比道光小了近四十岁的乌雅氏，为何成了他晚年唯一只升不降的妃子呢？道光曾有一个宠妃舒沐禄氏被。宠了十多年，生了三个女儿，有一天突然失宠了，从同贵妃成了贵人，而且再也没有复宠和复位，所以对待女人，道光是比较无情的。刚进宫的乌雅氏虽然是林贵人，但是也并不受宠，还莫名其妙的被降为秀常在。不过是金子总会发光，两年后十七岁的她变得更加的美丽和成熟，被道光再次看中，封为了林嫔。这一次，他吸取教训，成功的掌握了道光的脾气秉性，极力迎合他的喜好，小心谨慎的服侍这位性格奇特的皇帝。从此，他恩宠不断，成为了道光晚年最受宠的嫔妃。再加上他的肚子很争气，随着一个接一个的孩子出生，他的地位变得更加稳固了。在那个子嗣容易夭折的年代，他生下的三子一女都活到了成年。本来道光子嗣就稀少，就因为乌雅氏一下子生了三个儿子，道光一共就九个儿子，活到成年的七个，乌雅氏一人就占了仨。可见他对道光后代的贡献之大。就这样，乌雅氏凭借着美丽的容颜、察言观色的能力以及强大的生育能力，最后被封为贵妃，是道光后宫的大红人。晚年的道光脾气更加不好了，很多嫔妃被波及，但是乌雅氏仍深得他的宠爱，成了道光后宫的一个传奇人物。他也是唯一只升不降的妃子了，孙子和曾孙都成了皇帝，但他却不是太后。乌雅氏的人生到底有多传奇呢？一八五零年，道光帝病逝，咸丰即位，晋乌雅氏为黄考林贵太妃。咸丰帝去世后，同治即位，再次给他晋位，成为了黄祖林黄贵太妃。五年后，乌雅氏去世，终年四十岁，葬穆东陵园寝。他死后，同治帝辍朝五日，命王公百官持符一日，谥号为庄顺皇贵妃。如果他再多活几年，他就会。看到自己的嫡亲孙光绪即位，虽然光绪没有实权，因为慈禧的原因也无法尊乌雅氏为太皇太后，但是这位嫡亲祖母以及祖母的家人还是给了很大的尊荣。光绪帝死后，慈禧选了溥仪作为继任者。溥仪是乌雅氏的嫡亲曾孙，纯亲王奕轩作为道光的儿子，未能继承皇位，而他家却出了两位皇帝，这在清朝独此一家。而庄顺皇贵妃正是纯亲王的生母啊！正是因为这样，他死后哀荣不但不减，反而增加，他的娘家也因此受益。
不然是死后能够如此风光。与其说他生了一个好儿子，养了一个好孙子，不如说他娶了一个好儿媳。他这位儿媳是慈禧的亲妹妹叶克那拉婉贞。同治死后，出于自己的政治需求，慈禧必须选择一个有利于自己的人来做皇帝，就选择了自己的亲妹妹儿子光绪来做皇帝。光绪死后，慈禧选了溥仪。当时不是没有其他人选，但是最终这个小皇帝还是出自纯亲王府。不得不说，慈禧是看在自己亲妹妹的面子上了。乌雅是十五岁入宫，父亲只是一个普通的萧管，背后没有显赫的家世。他凭借自身能力，短暂恃宠后而复宠，一路高升，直至成为道光朝的贵妃。在道光死后，他的位分还在上升，最终成为了皇贵妃。在他死后，他本人和娘家都得到了继任皇帝的后代。回顾他的人生，十五岁嫁给比自己大四十岁的道光，不能不说是一场悲剧。但是他能在八年生四胎，成为道光晚年的第一宠妃，不能不说是一个传奇。他自己嫁给了皇帝，虽然。儿子没能成为皇帝，但是他的后代居然出了两位皇帝，最终他成了道光朝最后的赢家，这应该是上天对他的另外一种补偿吧。